একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রমোশনে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দেরি হলেও প্রায় তিন মাস পর আমরা লাইভে আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ বলছি এই কারণে যে ইউ এন মি যে যিনি দেখছেন এবং আমি আছি এবং আমার সাথে আরিফ ভাই আছেন আমরা সবাই নিঃশ্বাস নিয়ে কথা বলছি এবং একে অপরকে শুনছি দর্শক তিন মাসের যে কথা বলছিলাম সেটা ছিল যে আমাদের আরিফ ভাই প্রপার্টি স্পেশালিস্ট উনি ছোট্ট একটি অ্যাক্সিডেন্টে হয়েছিলেন সেই অ্যাক্সিডেন্টে তিন মাস ধরে ওনার রেস্ট ছিলেন ওনার পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ হে হি ইজ ব্যাক সো আপনাদের দোয়া এবং আমাদের সবার দোয়া তাই উনি আজকে আমাদের মাঝে আছেন দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রপার্টি শো উইথ গাজি আলি ফোনের নামকরণে করা হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানটি মূলত আমরা ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলে থাকি কথা বলে থাকি ইউকের প্রপার্টি কি চেঞ্জেস হচ্ছে নতুন নতুন খবর এবং প্রাসঙ্গিক যত প্রপার্টি নিয়ে কথা আছে সবগুলো আমরা ধরে নিয়ে আসি আরিফ ভাইয়ের মাধ্যমে এবং আপনাদের কাছে সেটা বিতরণ করে দিই দর্শক চলুন দেখি আমাদের আরিফ ভাই এই মুহূর্তে কেমন আছেন যদিও জানি উনি কেমন ছিলেন আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে নতুন রূপে ভালোই লাগছে অনেকদিন হসপিটালে ছিলাম এবং বাসাতেও এখনো রেস্টের মতো মানে নর্মাল জবের মধ্যে বিজনেস এর মধ্যে খুব প্যারাল ভাবে অল্প সময় আসছি বারবারই মনে হচ্ছিল যখন মানে সোমবার চলে আসে যে প্রোগ্রামটি হলো না হলো না বাট তারপরেও আপনাদের মাঝে যাতে প্রোগ্রামটি মানে পুরনো প্রোগ্রাম দিয়ে আপনারা প্রাণবন্ত হন কিছু ইনফরমেশান পান সেটাকে দিয়ে এভাবে রাখা হয়েছিল এবং আজকে আসতে পেরেছি খুব ভালো লাগছে আপনাদের দোয়া আমাকে অসংখ্য লোকজন আমার হসপিটাল দেখেছে দেখা করতে গেছেন ফোন করেছেন ট্যাক্স বিভিন্নভাবে দিয়েছেন আপনি চিরঋণী আপনাদের দোয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি আসছি আপনাদের কাছে আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো আমরা আসলে এই দীর্ঘ তিন মাসের মতো সময়ের প্রেক্ষাপটে যে অসংখ্য জিনিস রদ বদল হলো অনেক কিছু আসলো আপনারা অবগত আছেন যদিও আমাদের ফেসবুকের মাধ্যমে এবং ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি কিছু কিছু আপডেট দেওয়ার জন্য তো যাই হোক আজকে সে বিষয়ে একটা গ্লেন্সভাবে আমরা বিভিন্নভাবে কথা বলবো আপনারা যারা সাথে আছেন দেখছেন ফোন করবেন ট্যাক্স করবেন এবং ইমেল তো আসে পাশাপাশি তো যাই হোক আমরা চলে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমি চলে আসবো বিভিন্ন পয়েন্টে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য চলে আসছি আশা ভাই ব্যক্তি থ্যাংক ইউ আশা ভাই 
मंडे फोन कर प्रत्येक प्रोग्राम आज के प्रोग्राम रिपीट है फ्राइडे मर्निंग नाइन थार्टी ते जो कथा बोलानी लाइव सो अपना जो लाइव कथा बोलते चान स्क्रीन नीचे एक नम्बर देखते पाबीन से नम्बर फोन कर आलिफ भाईर सकते जो प्रपार्टी विषय नहीं कथा बोल से कथा शुद्ध कथा ना अनेक कथा इे बला जाए ना दर्शक से जो आप करी सरकार पतन दल बदल बोलो ना प्रधानमंत्री दल बदल चेन्ज हो हिसाब से चेन्ज हो दर्शक चले आसमित भाव संसदे मान पार्लामेंटे प्राइम मिनिस्टर बरिस जनसन के रिजाइन करते बाध्यल निजे दल थे शुरू करोधी दल पशापी समन्वय सात ही जुलाई घोषणा कर लें पदत्याग कर चले आसुक घोषणार प्रेक्षापटे कि आस मान ग्रेटर यूकेर मध्य जो जिन आसलो नतून प्राइम मिनिस्टर से जुक्ति तर्क विभिन्न स्टेपस प्रेक्षापटे आसलो जे तर रेजिगनेशन साथे साथ हलो सिसटेम तले तले लिस्ट ट्रस्ट आसलो प्रधानमंत्री हिसाब से प्राइम मिनिस्टर हिसाब से आसलो तर दो दिन पर मारा गल क्यून एलिजाथ कहनी तो अपना जानी जदि बैकग्राउंड हिसाब से आसेट ब्रिटेन तरह शासन अमल राज्य जिन प्रथा अवलम्बन हलो प्रेक्षापट ऐले आसलो तो ए किसुदिन पर जिन आसलो जो नतून प्राइम मिनिस्टर लिस्ट्रास जो तरह जिन पार्लामेंट मान आगे जेटा रानी का एसोसिएट ना है तर दो दिन पर रानी मारा जा रेक्षापटे जो जिन रद बदल हल किंग आसल नतून किंग आसल तो ये प्रेक्षापटे अनेक रकम चेन्ज ये प्रेक्षापटे थे जो प्रपार्टी टक शो तेजी कि भाव आस हिस्ट्री टन भाव अपने का बोझान जो बलार्जन जो ये विवर्तन क्षेत्र धापे धापे जे सब जिन चेन्ज हलो से प्रेक्षापटे आसलो लेस्ट आस्ट गठन हलो तर नतून कैबिनेट मेम्बर ए हाउसिंग कैबिनेट मेम्बर एज वेल एज तो प्रश्न करते झुली 
मेम्बर क्लार्क हिसाब दायित्व पालन कर प्रेक्षापटे विभिन्न अनाउंसमेंट रिसेंटली क्षेत्र देखा बाड़ी क्षेत्र हाउसिंग क्षेत्र भीषण भाव तुलनमूलक भाव समालोचित हम से क्षेत्र में देखा जा कि अनाउंसमेंट हलो जिन एभवे मिनि बजेट किसद आगे हलो मिनि बजेट क्षेत्र में हाउसिंग सेक्टर कम धरण विपुल इम्पैक्ट पड़ते विभिन्न गवेशक विभिन्न डाटा भाव विभिन्न विशेषज्ञ जरा आ प्रपार्टी रिलेटेड जरा सब एसोसिएशन विभिन्न फाइनान्सियल अर्गानाइजेशन आभव प्रिडिक कर प्रपार्टी मार्केटे क्यों विवर्तन आस रिंग क्षेत्र में सेल्स क्षेत्र दर्शक प्रश्न आ ठीक समय बिक्री कर प्रश्न उत्तर प्रधानमंत्री क्षेत्र जिनका जेहेतु खुन मारा जा प्रेक्षापटे एक क्षेत्र में समय प्रेक्षापट लिस्ट ट्रस्ट जो पे कैबिनेटर माध्यम विभिन्न जिस आलोचना समालोचना कर अपना जान सरकार दल बिरोधी दल लेबर पार्टी कन्जार्भेटिव विभिन्न भाव विभिन्न जिन जिनगल नहीं आस प्रेक्षापटे देखा जा रिस्ट्रास हाथ बस अनेक समय छो जो रानी मारा गल मारा जा पर्यविक्रमिक भावे जिनगूल चल लो अनेक दिन धरे जिन अफ थका लिस्ट्रास 
তার যে মিনি বাজেটের অ্যানাউন্সমেন্টটা করলেন তার ক্যাবিনেট মেম্বারকে দিয়ে সেটা ছিল তেইশে সেপ্টেম্বর আপনার অবগত আছেন যে এরপরে যে জিনিসটা আসলো যে মিনি বাজেটের প্রেক্ষাপটে অনেক কিছু ছিল যদিও ওরকম ভাবে না আমি প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রপার্টি বিষয়ক প্রোগ্রাম সেই হিসেবে ওই সাইডে আমি মানে কথাগুলো বলছি এবং আপনারা আপডেট হবেন এর মধ্যে যে জিনিসটা দেখা গেল যে এই ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়লো পাশাপাশি এটা এবং এই মিনি বাজেটের ফ প্রেক্ষাপটে মানে অনেক কিছু বিবর্তন দেখা গেল যেটাকে লিস্টাস্ট মানে উনি গত পরশুদিনও বলেছেন যে এই যখন এটাকে মানে ঘোষণা করা হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন করা প্রেক্ষাপটে এটা কি ক্যাবিনেটের সবার সম্মতি কম করেছেন নাকি তা তিনি তার তার ওই স্পেসিফিক ক্যাবিনেটকে নিয়ে মানে ক্যাবিনেটের পার্সনকে নিয়ে জিনিসটাকে ঘোষণা করেছেন যেটাকে উনি স্বীকার করেছেন এবং আজকে সবচেয়ে সমপ্রদ হচ্ছে যে এই মিনি বাজেটের প্রেক্ষাপটে আবার ইউটার্ন আসলো এবং এই আসার প্রেক্ষাপটে কিন্তু অনেক রকমের অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে আপনার আমরা নিজেও জানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পাউন্ডের দাম অনেকটা কমে গেল যদি কম্পেয়ার করা হয় সেটা ইউকে ইউএসের সাথে এবং অন্য সারাউন্ডিংভাবে বিভিন্ন রকমের জিনিস দেখা যাচ্ছে যে টাল মাটাল অবস্থা এখন জিনিসটা যদি চলে আসে এবং আমরা আলোচনা করি কোথাও বুঝতে চাই তখন কিন্তু অনেক সময়ের ব্যাপার বাট আমি চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে কিছু জিনিস তুলে ধরে আপনারা যারা যারা জানেন তো ভালো কথা যা জানছেন না তাদের ক্ষেত্রে তো এখন মিনি বাজেটের একটাই যে শুধুমাত্র জিনিস আছে স্পেশালি আমি যদি প্রপার্টি স্পেশালি হিসেবে নিজেকে এভাবে মানে এত বছর এক্সপিরিয়েন্স বলে অ্যানালাইসিস করি যত কিছু ডেটা ইনফরমেশান পেয়েছি নিউজ বুলেটিনের মাধ্যমে তাতে শুধু একটাই আসছি যে ফার্স্ট টাইম বাদের ক্ষেত্রে একটা বেনিফিটের জিনিস দেখা যাচ্ছে যেটা স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স যেটা আছে সেটাকে মানে কমিয়ে দেওয়া হয় প্রশ্নটি করুন প্লিজ লন্ডন <laughs> 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 Uh, his sons uh, and uh, there is a antisocial behavior there is a, and uh, in that area got some problem that's why the uh, the value of the property gone down so he he want that so what could be done okay brother any more uh, key point again if you don't mind because of uh, sound was not great around that time uh, আপনার যে ঘরটা আছে আপনার এটা রেন্টি দেওয়া বাট ইস মানে এট দ্য মোমেন্ট ইস এন্টিসোশাল বিহেভিয়ার গোয়িং অন ইউ না হ্যাপি উইথ এ এজেন্ট অ্যান্ড সারাউন্ডিংস সিচুয়েশন ইউ ওয়ান্ট টু সেল দ্য প্রপার্টি টু ইউর সান নেম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ লিসেন a bit different type of questions uh, different type of questions uh, but uh, it's fine but yeah, i'm just going back to you straight away okay there is some sort of thing still not clear but as much i understand from your uh, conversation or the line was not that great uh, still our email and the 
uh, text number is on so in case of if you need more information please feel free to contact with us আপনার প্রথম থাকতেছে যে আপনি যদি কোনো কারণে এজেন্টের উপর না হ্যাপি হন এজেন্টকে আপনি কি ওয়ার্নিং দিতে পারেন কি কারণে আপনি হ্যাপি না তো সেই ক্ষেত্রে এজেন্ট আপনাকে মানে আপনার মানে সেরকম ধরনের কাজ করবে যদি আপনার সেরকম স্যাটিসফ্যাকশন না থাকে মানে থাকে তখন আপনি এই জিনিসটাকে এন্ডেড আপ করতে পারেন আবার আসে যদি এজেন্ট কোনোভাবে যে মানে অ্যাভিউজ করছে বা অথবা ভিন্নভাবে অ্যাক্টিভিটিস করছে তখন এজেন্টের বিরুদ্ধে কিন্তু আপনি বিভিন্ন স্টেপসও নিতে পারেন যেটা আপনার এজেন্টের প্রপার্টি এম্বার্সমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন এখন আসছে যে যে টেন্ট আছে সে যদি এন্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার করে সেরকম ধরনের প্রোটোকল যেগুলো আপনি মেনটেন করতে হবে লিগাল क्षेत्र আসে আপনার কাছে তারপর থাকছে যে আপনি যদি এখন কোনো কারণে আপনার ছেলের কাছে বিক্রি করতে চান হ্যাঁ আপনি সেটা পারতে পারেন কারেন্ট প্রাইসে হতে হবে তো সো মেনি থিংস আই বিলিভ সাইড বাই সাইড সো মেনি থিংস টু ইউ অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ তারপরে যদি কথা থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু ট্যাক্স মি ওর ইমেল মি আমি শিওর যে আপনি ইসের মধ্যে নাম্বার এবং ট্যাক্স নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন ইমেল আইডি সহ তো ভালো থাকবেন আপনার এক্সেপশন কলের জন্য ধন্যবাদ ভাইয়া আমি চলে আসে আশা ভাই ব্যক্তি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দেখে <laughs> And uh, Kevin was complaining that uh, he's rotten and I had to kind of repair it time to time again. Okay. So recently what I did, I exactly in the same position, I built a new one. So the, my question is, would I be able to claim as an expense if it's related to you? I'm not sure if it does. Claim for what? Any question? Uh, claim for what purpose? Hello? Hello. Yes, you can make a claim, Corbin. Uh, what sort of claim you are looking for? So when I uh, declare my income, can I claim it as well? Okay. Oh, okay, 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 got it. Okay. Any more questions, Vaya? Any more questions? Can you line up, Vaya? No, thank you. That's fine. Okay, thank you. Shut the door. সুন্দর প্রশ্ন আপনাকে ডাইরেক্ট এভাবে চলে আসছি আপনাকে বলার জন্য যে কনজারভেটিভ যখন আপনি করেছেন এখানে রিপ্লেস করেছেন অন্য কনজারভেটিভ আপনাকে রিপ্লেস করেছেন সেক্ষেত্রে আপনার হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি আপনার খরচ হয়েছে তারপর ডেফিনেটলি শিওর এখন আসছে যে অনেক সময় আমরা যেসব জিনিসগুলো থাকে রেন্টালের জন্য যখন আমাদের এইচএমএসের কাছে যখন রেন্টাল ইনকাম মানে ডিক্লেয়ার করি এবং সেক্ষেত্রে কিছু কিছু এক্সপেন্সকে কাটা যায় একটা বলা আছে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন কোন কোন ক্ষেত্রে পারেন না এই জন্য আপনার একজন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট যে আপনাকে নর্মালি যেটাকে এইচএমআরসির কাছে সাবমিট করছে সেই বলতে পারবে কিন্তু এই জিনিসটা তারপর আমি আপনাকে অ্যাজ এ গাইড হিসেবে বলছি এভাবে যে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনি করতে পারবেন যখন একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইসে চলে যায় যে আপনি রিপ্লেস করেছেন এটা সাধারণত নট কোনো ফলো ইন দে আপনার এটা ইনকামের সাথে এটা যাবে না এই কারণে যাবে না যে আপনি এখানে নতুনভাবে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি করেছেন আপনি এটাকে ক্লেম করতে পারেন ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স যখন আপনি ক্লেম মানে আপনি যখন বাইটা বিক্রি করবেন তখনকার ক্ষেত্রে আপনার এই খরচটা আপনি আপনি অ্যাড করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা কমে আসবে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন তারপরে আপনি কনফার্ম হয়ে নেবেন আপনার যে অ্যাকাউন্টেন্ট সাবমিট করছেন অথবা যদি কেউ না থাকে আপনি নিজেও যদি করে থাকেন কোনো কারণে তাহলে আপনি একজন চার্টার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে পূর্ণ হবেন তারা ক্যান গিভ ইউ মোর অ্যাডভাইস এই আপনার বলছি যে ট্যাক্স নাম্বার এবং ইমেল তো পাশাপাশি আছে যদি এই ফোনটা স্পিক টু মানে মোর আরেকজন <laughs> কলার <laughs> 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 <laughs>
সরি আমরা বোধহয় কলটা হারিয়ে ফেলেছি কলার আপনি আবারও আমাদেরকে ফোন করুন আরিফ ভাই একজন প্রশ্ন করেছেন ইজ ইট দ্য রাইট টাইম টু বাই সো ইউ আর কামিং ইন দ্যাট ওয়ে এটা আসছে কারণ আমার কাছে কিছু দর্শক আমি আপনার কাছে আবার চলে আসছি এবং যারা দেখছে তাদেরকে বলছি আমি আর একটু কিছু পয়েন্ট নিয়ে আসছি তারপরে কিন্তু আমি ফর্ম চলে যাব এবং এই বিষয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলবো এটা এক্স্যাক্টলি এই ক্ষেত্রে তো চলে আসছি এবার লিস্টটা আসছে যে যে ফর্মুলাটা আজকে ইউ টার্ন করেছে ব্যাক করলো ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এখন ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যখন এই জিনিসটা করা হলো তখন অলরেডি কিন্তু ইম্প্যাক্ট এসে গেল পাউন্ড এবং ডলারের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যটা আসলো তখন আমরা কিন্তু অনেকে ওয়ারিড আমরা যে ক্লাসে আছি না কেন এখানে দেখা হচ্ছে যে মুদ্রা স্পিডির কারণে এবং যে ইন্টারেস্ট রেট আপ হলো এবং যে আমাদের যে ইনকাম এবং দ্রব্যমূল্যের বেড়ে গেছে জ্বালানির যে মানে ফুয়েল থেকে শুরু করে আপনার যেগুলো আছে ইউটিলিটির বিলের ক্ষেত্রে যে সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাবে রিসেন্টলি যেরকম ধরনের বিল আসবে আপনার অবগত আছেন শিওর আমি চেষ্টা করব আগামী প্রোগ্রামে আপনাদের এই বিষয়ে অ্যাট্রেক্ট করে পয়েন্ট ইনফো আপনাদের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তো আসছে এভাবে বললে আপনারা একটু প্ল্যান করে নেবেন কারণ আমরা যারা লিমিটেড আয়ের মধ্যে আছি তাদের জন্য কিন্তু একটু বিশাল টাফ টাইম যাচ্ছে এবং যাবে তো এখন যারা একটু ভালো ইনকামে আছে আবার যারা বেনিফিটে আছি তাদেরও কি কীরকম ধরনের সুযোগ সুবিধা আসবে এখন কথা থাকছে যে দ্রব্যমূল্যের দাম যেভাবে বাড়ছে পাশাপাশিভাবে বেনিফিটের কিন্তু ওরকমভাবে কিন্তু ইম্প্যাক্ট আসছে না এখন কথা আসছে কি হ্যাঁ গভর্নমেন্ট এখানে ডিক্লারেশন দিচ্ছে যে আগামী বছরে কিছু তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটাকে ইনক্রিজ করবে সেটা কিন্তু সেই পরিমাণ আসছে না তো এখন ঘুরে ফিরে আসতেছে আমরা যারা কাউন্সিলের ঘরে আছে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করছি আবার আমরা যারা আছি যেন আমরা ফার্স্ট টাইম আমরা কাজ করছি বাড়ি কিনবো সেই ক্ষেত্রে আবার যারা আছি যে বাইট রিলেটেড ল্যান্ডলোড যারা আছে আর একটা প্রপার্টি পোর্টফোলিও আমরা করবো সেই ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের আমরা ভূমিকা রাখতে পারি তো লিস্ট আসে এই এই ধরনের যে মানে সমালোচিত হয়েছেন তার প্রেক্ষাপটে অনেক কিছু আরো চেঞ্জ আসবে কারণ কি যে তার ক্যাবিনেট মেম্বার যারা আছে যেভাবে আসছে কিন্তু সমালোচিত ভালোভাবে হচ্ছেন এবং পার্সোনালি আমি আমিও ওভাবে বলবো যে অনেক কিছু ল্যাক অফ থিং থেকে যাচ্ছে তার তার বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কিছু যখন গভর্নমেন্টের পর্যায়ে এসে যাবে তখন কী ধরনের ইম্প্যাক্ট হবে আমাদের আগে থেকে কিন্তু কিছু লেগ ওয়ার্ক প্ল্যান করে নিতে হবে কারণ যদি চলে আসি আমরা এইভাবে বলে যে এই ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার ক্ষেত্রে হাউজের দামও কিন্তু কমলো অথবা কমছে এবং কমবে এখন আসছে যে কী পরিমাণে কতটুকু এখন যে কথাটা ভাইয়ের প্রশ্নে চলে আসছিলাম যে ফার্স্ট কলার যে করেছিলেন যে এটা কি আমার মর্গেজ রেডি আছে এবং আমি প্রসেসিংয়ে আছি মর্গেজটাকে করে বাড়ি কিনতে যাচ্ছি এখানে কথা থাকছে যে মর্গেজ ডিলের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার প্রেক্ষাপটে অনেক মর্গেজ কোম্পানি আছে যে তারা মর্গেজ ডিলগুলোকে পুল আউট করেছে এখন কথা থাকছে আপনি কোন পজিশনে আছেন আমি কোন পজিশনে আছি এক্স ওয়াই জেড তো থেকে যাচ্ছে এভাবে যে আপনার যা যারা অলরেডি মানে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে আছে এবং সেটাকে ডিক্লার্ড করা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মর্গেজ কোম্পানি সাধারণত পুল আউট করতে পারবে না বা লিগালভাবে যদি কোনো কোম্পানি করে অবভিয়াসলি সেগুলো আপডেট আসবে এবং আপনার সেসব জিনিস আপডেট দিব টাইম টু টাইম ভাই কথা চলে আসছে যে এখন কি গুড টাইম টু বাই দ্য প্রপার্টি অথবা চলে আসছে আর একটা অ্যাডিং আমার আমার টপিক্সে আজকে ডিজাইন করা প্রোগ্রাম মানে ছিল যে টু সেল দ্য প্রপার্টি আমাদের এই সেগমেন্টে খুব প্রচণ্ড বিজি থাকে আপনাদের যদি প্রশ্ন করা থাকে তাহলে প্লিজ গিভ আসে কল বলতে বলতে আমাদের কলার রয়েছেন লাইনে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে কথা বলবেন ফোন দিয়ে টিভির ভলিউমটা মিউট করে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন ইনশাআল্লাহ बार धन्यवाद হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দর্শক আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আপনার মানে মানে যে ধরনের প্রবলেমে আসছেন শুনে ভালো লাগলো না সত্য হলো যে 
এদেশে যখন আমরা ভাড়া দিচ্ছি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেক কিছুই মানে যাচাই বাছাই করে নেওয়ার দরকার থাকে এবং আপ টু ডেট হওয়ার থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা যারা অভিজ্ঞ না সেক্ষেত্রে আমরা এজেন্সে ভালো একজন এজেন্সে মানে এজেন্টের পরামর্শ নিই এবং তাদের মাধ্যমে থ্রু দু করার চেষ্টা করবো রেপুটেবল এজেন্সি কিনা লং টাইম করে এবং তারা বিভিন্ন রকমের ক্লাসিক ভাবে বড় এজেন্সি কিনা সেগুলো বুঝে নিতে হবে তো যাই হোক এটাকে আপনাকে সব প্রত্যেক টিপস দেওয়া এখন আসছে যে আপনার যখন একে বার করতে যাচ্ছেন সোশ্যাল হাব থেকে তখন বলা হচ্ছে যে তারা আপনি একে বার করতে পারতেছেন না কিন্তু এদেশের যে আইনের সিস্টেমে আছে যে সেক্ষেত্রে আপনাকে যেতে হবে কোর্টে স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে এবং বিভিন্ন জিনিস ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হবে আপনি যদি কোনো কিছুতে ঠিক মতো সার্ভ না করেন এবং না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে বের করা ইজ টাফার নাও ডেজ টু বি অনেস কম্পলায়েন্সেস এবং বিভিন্ন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো যেভাবে চেঞ্জ হয়েছে সেক্ষেত্রে অনেক কিছু আছে আপনাকে আপ টু ডেট থাকতেই হবে আপনি হতেই পারেন একজন ভালো বড় ধরনের অথবা নাই হতে পারেন কিন্তু আপনি যদি আপ টু ডেট না হন তো সেক্ষেত্রে প্রফেশনাল জীবন প্রেক্ষাপটে কিন্তু আপনি সেটাকে সাফা করে যাবেন তা আমি আপনাকে শর্টে করে বলছি এভাবে যে আপনাকে একজন প্রপার্টি লয়ারের স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি একজন স্বর্ণপূর্ণ হয়ে তার সাথে বিভিন্ন জিনিস বিস্তারিত কথা বলবেন কারণ আপনাকে কার্ড প্রসিডিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সিস্টেমে করে তাকে এভিকশন করতে হবে তারপর আপনি নর্মালি ঘটা ব্যাগ পাবেন এবং আপনি সেই সাথে সাথে রেন্ট যে আপনি পাচ্ছেন না সেই রেন্টটাও ক্লেমের কাহিনিতে আপনি আসবেন তো অনেক সময় আছে যে এটা এটাও আপনি পাবেন কারণ আপনাকে যদি সে হাউজিংয়ের মানে জিনিসটা বেনিফিট গ্রহণ করে থাকে এবং সে আপনাকে রেন্ট না সেখানে মানে সেই কাউন্সিলের কাছে আপনি সেটাকে নোটিশ হিসেবে পাঠাতে পারেন যে দিস ট্যালেন্ট আমার ঘরে আছে সেরকম রেন্ট পে করছে না তো সেক্ষেত্রে কাউন্সিল সহযোগিতা করবে থ্যাঙ্ক ইউ আপনার বলার জন্য আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা এরকম অনেকেই সাফল করে থাকি তো সাবধানতা অবলম্বন করব। যেহেতু আমাদের সরকার বদল বিভিন্ন ট্যাক্সের জিনিস চেঞ্জ হয়েছে এবং পাশাপাশি তো ইন্টারেস্ট রেট এবং সামনে আরও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে কি যে ইন্টারেস্ট রেট আরও বাড়তে পারে এটা হচ্ছে এক একটা মানে থিসিসের মতো করে বলা যায় এভাবে যে এক্সপার্টিজ আছে এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যেভাবে চিন্তা করছে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কথা এবং তাদের ইন্টারভিউতে যেসব জিনিস আসে তাতে দেখা যাচ্ছে এবং পাশাপাশি এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে যে সরকারের যে বিভিন্ন রকম ভূমিকা পালন করবে সেটাও একটা ফ্যাক্টর আছে যদিও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের জিনিসটাকে প্যারালভাবে অন্যভাবে কাজ করে তো যাই হোক এখানে যে জিনিসটা আসছে যে আমাদের এই যে রাইট টাইম কিনা কারণ মনে রাখতে হবে খুব ক্রুশিয়াল টাইম চলছে অনেক জিনিসের চেঞ্জ সেক্ষেত্রে আমি কোন পজিশনে আছি আমার কি করা উচিত এখন চলে আসছি আমি যদি ফার্স্ট টাইম বার হয়ে থাকি আমি আপনি এক্স ওয়াইজ এটা আমি এভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করছি আমি যদি ফার্স্ট টাইম বার হয়ে থাকি আমার মর্গেজ যদি রেডি থাকে আমার মর্গেজ ল্যান্ডার যদি কোনোভাবে আমাকে এখানে পুল আউট না করে কারণ অসংখ্য পরিমাণে অসংখ্য পরিমাণে মর্গেজের ক্ষেত্রে রিমর্গেজের ক্ষেত্রে মর্গেজ কোম্পানি কিন্তু পুল আউট করেছে এখানে কথা আছে যে আপনি কোন পজিশনে আপনার মর্গেজটা আছে ভাইয়া আপনি যেভাবে বলছিলেন আপনার কাছে যদি চলে আসে আপনি কোন ফর্মে আপনাকে সেই সময় টেকনিক্যালিভাবে আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি বাট তারপরে আমি চেষ্টা করছি স্যারাউন্ডিংভাবে মানে জিনিসটাকে তুলে ধরার জন্য ফার্স্ট টাইম বাহারদের জন্য যে মিনি বাজেট বলে যে জিনিসটা করেছে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম বাহারদের জন্য খুব একটা ভালো সেভিংসের একটা পার্ট আছে যে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স যেটা আছে সেটা দুশো পঞ্চাশ যেটা ছিল এই পর্যন্ত ট্যাক্স দিতে হতো না সেক্ষেত্রে আপনাকে করা মানে করা হয়েছে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভের ক্ষেত্রে প্রপার্টি যদি আপনি কিনেন সেক্ষেত্রে আপনাকে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম বার হিসেবে এখন কথা আসে আপনি যদি তার উপরে যান তখন কিন্তু প্রপোর্শনেটভাবে এই জিনিসটাকে ডিজাইন করা হয়েছে যে আপনি কতটুকু ভাবে দিবেন এভাবে আসছে আবার বায়োটুলেটার ক্ষেত্রে সেরকম ধরনের কোনো যে আসেনি আমরা আশা করছি যে এই ক্ষেত্রে তারা আগামী বছর এপ্রিল মানে যে সরি আগামী যে লাস্টে যেটা আস মানে কামিং যেটা বাজেট আসবে সেই ক্ষেত্রে তারা আরও বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করবে তো এখন ধরে যাক ধরা যাক এভাবে যে আমি ফার্স্ট টাইম বাড়ি হিসেবে আছি আমার মর্গেজ ডিল সম্পূর্ণ রেডি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এক রকমের কাহিনী থাকছে যে এভরিথিং ওকে অ্যাফোর্ডেবল আমার ইনকামের প্রেক্ষাপটে আপনি ইনকাম মানে ইন মানে যে মানি হচ্ছে এবং মানি আউট হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু প্যারালভাবে আপনাকে বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ ইট ইস মাই গেট টাইম টু বাই কথা থাকছে এভাবে টাইম টু বাই কোন ক্ষেত্রে এগেন আবার বলছি আপনাকে কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে হবে লেগ ওয়ার্ক করে নিতে হবে কারণ
এবং মর্গেজ রেডি আবার মর্গেজ যদি রেডি না থাকে থাকে আপনি ফার্স্ট টাইম এসে যাচ্ছেন আপনার কি ধরনের মর্গেজ ডিল পাচ্ছেন ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষা পড়ে মর্গেজ ল্যান্ডাররা কিভাবে এটাকে করবে তো সেটা থাকছে আরাক আরাক পার্ট তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চান্সেস আর ডিফারেন্ট একদিন আপনাকে লেগ আউট করে দেখে নিতে হবে যে একটা ইনকাম আউট গোয়িং কিভাবে যাচ্ছে এখন আপনি যখনই ভাবছেন যে আপনি কিনতে যাচ্ছেন সাহস পাচ্ছেন আপনার ব্যাটে বলে মিলছে ওয়াই নট আমার কথা থাকে সবসময় ওয়াই নট কারণ আপনাকে লেগ ওয়ার্কটা যখন আপনি করতে পারছেন ইনকাম আসছে আউট গোয়িং হচ্ছে প্রেক্ষাপটে আপনার সারপ্রাইজ থাকছে কি না আমি লেভেলে আছে কি না সেটা একটা ফ্যাক্টর আছে কারণ আজকের প্রপার্টি যদি আপনি কিনে রাখেন সেটা যদি আবার ড্রপ করে প্রপার্টি কিন্তু এটা ইকুইটি তখন চমে যাচ্ছে নিচে কিন্তু যদি আবার ওভারঅল ভাবে দেখা হয় আমাদের গ্রেট গ্রেট ব্রিটেনের যে প্রপার্টি প্রায় সবসময় বেড়ে আসছে প্রপার্টি হ্যাভেন হিসেবে লন্ডনকে একটা সিটি হিসেবে ওয়ার্ল্ড আখ্যায়িত করা আবার কথা থাকছে যে হ্যাঁ অন্য অন্য সিটি হ্যাঁ অন্য অন্য সিটিতেও সেটা আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি এখন যে মর্টেজের এই যে যে চেঞ্জ এবং আবার বাড়বে যে কাহিনীটা আছে সেক্ষেত্রে কি নিউ হিসেবে কি আপনার কিছু ফিজিবল হচ্ছে কি হচ্ছে না কথা থাকছে এখানে কথাটা বুঝে নিতে হবে এভাবে সেই ক্ষেত্রে এখন আসছে আপনার মর্গেজে আপনি আছেন সে মর্গেজটা শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে ফিক্স রেট ছিল আপনি ভেরিয়েবল রেটে চলে যাচ্ছেন সেখানে ইন্টারেস্ট বাড়ার প্রেক্ষাপটা এখন প্রচুর পরিমাণে আপনাকে নিতে হচ্ছে তখন আপনি কি পজিশন থাকছেন আপনি কীভাবে শপ অ্যারাউন্ড করছেন সেই শপ অ্যারাউন্ডের প্রেক্ষাপটা আপনাকে আগের থেকে এখন ধরা যাক আপনার শেষ হয়ে গেল মাত্র আবার ধরো তিন মাস পরে ছ মাস পরে জিনিসটা চেঞ্জ হবে তো সেক্ষেত্রে আপনার আপনার সার্কমেন্সের প্রেক্ষাপটে আপনি কিভাবে আছেন তো সেক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে যে আপনি আগের থেকে এটাকে শপ অ্যারাউন্ড করে নেওয়া একজন মগেজের বা ব্রোকারের সাথে ভালো মানে কোয়ালিফাইডভাবে যারা আছে রেপুটেবলভাবে আছে তাদের কাছে যে স্বর্ণপূর্ণ হবে কম্পেয়ার করে নেওয়া যে আপনি কীভাবে আছেন কারণ সেক্ষেত্রে মগেজের ক্ষেত্রে যে আপনার যেগুলো থাকে ক্যারিয়ার স্কোর থেকে শুরু করে অন্য স্যারাউন্ডিং যে জিনিসগুলো থাকছে সেগুলো কি কাজ করছে কিনা সেই জন্য বাবা বলছিল প্রথম থেকে যে একজনের সাথে আরেকজন কম্পেয়ার করলে হবে না আপনি কোন পজিশনে আছেন কী অবস্থায় আছেন হ্যাঁ গুড টাইম টু বাই ক্ষেত্রে এগুলো আসছে এভাবে এখন আসছি আমি এভাবে বলার জন্য যে আমি একজন ইনভেস্টর আপনি একজন ইনভেস্টর হিসেবে আপনার নিজের বাড়ি আছে কিন্তু আপনি এখন একটা বাড়ি কিনতে যাবেন অ্যাজ এ বাই টু লেট ইজ ই রাইট টাইম টু বাই এখন যদি ঘুরে আসি এভাবে বলার জন্য যে এগেন আমি কি পরিমাণে ডিপোজিট দিচ্ছি আমার কত পরিমাণ মানে জিনিসটা আছে আমার স্ট্যাম্প ডিউটি কীরকম ধরনের যাচ্ছে আমার সলিসিটারের কস্ট আমার অন্য অন্য খরচগুলো কীভাবে আছে সেই প্রেক্ষাপটে কি আমার কাছে এনাফ মানি আছে কি না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এনাফ মানি থাকার প্রেক্ষাপটে আমি মর্গেজ পাচ্ছি এই কারেন্ট সিচুয়েশনে মর্গেজটাকে আমাকে হাই রেটে দিতে হচ্ছে কয়েক বছরের জন্য ফিক্স করছেন আপনার শর্ট টাইম প্রজেক্ট মিডিয়াম টাইম প্রজেক্ট অথবা লং টাইম প্রজেক্ট সেখানে কথা থাকে যে আপনি কোন ফর্মে যাচ্ছেন তো সেই ফর্মে যখন আপনি যাচ্ছেন তখন কিন্তু এগেইন আবার বলছি যে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভেরি করে এবং আপনার প্ল্যানিংয়ের উপর ভেরি করছে যে আপনি কোন ফর্মে আছেন যে ফর্মটা যদি আপনি এভাবে ধরেন যে লং টাইম শর্ট টাইম এরকম না তখন দেখা যাচ্ছে আপনার রেন্টাল কীরকমভাবে আসছে আপনি কীরকম ধরনের ট্যাক্স দিচ্ছেন কীরকম ট্যাক্স আপনি কীরকম ধরনের ইনকাম করছেন তো কম্বিনেশন টুগেদার এগুলো কিন্তু অনেক লেগল বিষয় স্পেশালি প্রপার্টি স্পেশালি যারা আছে অ্যাকাউন্টেন্ট যারা আছে মর্গেজ অ্যাডভাইজার আছে যারা প্রপার্টি লয়ার আছে এবং বিভিন্ন বিভিন্ন রকমেরভাবে টিপস দিতে পারবে বিভিন্ন সেক্টরে কথা আছে একজনের কাছ থেকে সম্পর্ক পাবেন আনলেস ইজ প্রপার্টি প্রফেশনাল এক্সপার্টি ছাড়া বাট এনিওয়ে আপনার এই ক্যালকুলেশনগুলো আপনার আমাকে করে নিতে হবে এখন আসছে আপনি যদি এখন কাউন্সিলে ঘরে থাকেন আপনি বেনিফিট নিচ্ছেন পার্ট অথবা করছেন আপনার সেখানে যে গভর্নমেন্ট কিছুদিন আগেও যেটাকে মানে ওইজন যে জিনিসগুলোর কথা বলেছিল সেক্ষেত্রে কত দিন পরে আমার কাছে অসংখ্য ফোন ট্যাক্স আসে আমি আনসার করি চেষ্টা করি এখন দেখা যাচ্ছে কি গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করছে সেটার পরে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ এরকম ধরনের আপনার দেখেন আমাদের কতজন প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হলো তো সেই প্রেক্ষাপটে এটা কবে থেকে এটা আসবে সে কীভাবে নিবে সেটাকে বাদ দেবে কি না সেটাকে রদ বদল করবে কি না সেগুলো ফ্যাক্টার থাকছে পাশাপাশি তো এখন আমি আবার অত ডিপের পার্টে নাই গেলাম বাট আমি এভাবে বুঝে যাচ্ছি যে আপনি যদি এখন বায়োটেল ল্যান্ড হল সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি আপনার রেন্টাল ইনকাম আপনার ইনভেস্টমেন্ট আপনি কত পরিমাণ প্রপার্টি ইয়েল্ড যেটাকে বলা হয় থাকে যে আপনি প্রফিট করতে পারছেন পাশাপাশি আপনি কতদিন ধরে রাখছেন প্রপার্টিটা কতখানি পর্যন্ত বাড়তে পারে তো এগুলো একটা কিন্তু টেকনিক্যাল ম্যাথমেটিক্সের মতো একটা বিষয় বাট ইটস নট রকেট সায়েন্স না ওটেস আপনার গুগল এবং মাধ্যমে আমরা কত কিছু পেয়ে যেতে পারি আ
বাইটুলেটের শেষ হয়ে গেছে অথবা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি তাদের শেষ হয়েছে তাদের এখন কি করার কাহিনী আছে তবে এখানে দেখে নিতে হবে যে আপনি কীভাবে প্ল্যান করে নিতে হবে যে আপনার কোনটা সুইট করছে আপনি কতখানিকভাবে সেটাকে কনফিডেন্ট আছেন সেই ক্ষেত্রে বাইয়ের ক্ষেত্রে এখন আসুন রাইট টাইম টু সেল যে কথা আমি অ্যাড করেছিলাম যে আমি আজকে ডিজাইনটা করেছি পাশাপাশি এই বুলেটিনের পাশাপাশি আপনাদেরকে এই কথাগুলো বলবো যে রাইট টাইম টু সেল হ্যাঁ এখন কথা আসছে আপনি কিসের জন্য সেল করবেন ওয়াই হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান হোয়াট ইউ গোয়ে ডিউ উইথ দ্য মানি আপনি কি ইনভেস্ট করবেন আবার নাকি আপনি এখন ক্যাপিটাল নিচ্ছেন আপনার অন্য অন্য খরচ আপনি করবেন নাকি আপনি আপনার পোর্টফোলিও বাড়াবেন সেটাও একটা ফ্যাক্টার থাকছে আমরা যদি এভাবে চলে আসি এভাবে দেখা যায় যে সময় কান্তি লগ্নে জিনিসটা আপ অ্যান্ড ডাউন থাকতে পারে কিন্তু আপনি কি দেখে নিতে হবে ফর দ্যাট আপনার ফোকাস করে নিতে হবে যে আমি ইউর প্রিডিকশান ইউর প্ল্যান এবং সব ডাটা মিলে তিন বছর পাঁচ বছর ছ বছরে আপনি কীরকম ধরনের যাচ্ছেন করতে পারেন তো এখন অনেকে আসছে যে হ্যাঁ বিভিন্ন কারণে আমাকে এটা করছে বা ওয়ার্ক হচ্ছে না ইনকাম আউট গোয়িং এর প্রেক্ষাপটে আমার এটা শেষ হচ্ছে না তো সেগুলো একটা ফ্যাক্টার থেকে যায় তো এটাও একটা মানে কথা কেউ ডাইরেক্ট আনসার নেই আবার এগ্রিকের জন্য প্রেক্ষাপটে এক একটা রকম আনসার তা আশা করি বুঝতে পারছেন দর্শক আপনার অনেকেই আমাকে বলেছেন বিভিন্ন হবে দর্শক আমাদের কথা বলতে বলতে আমরা প্রোগ্রামের শেষ মুহূর্তে চলে আসছি আমাদের আমরা ফোন কল নিতে পারলাম না অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা দেখছেন যে আমাদের এই টেক্সট নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে প্লিজ গিভ আস আপনাদের ধন্যবাদ আরিফ ভাই ধন্যবাদ আবারও আপনাকে যে আপনি আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসছেন উই আর প্রিভিলেজ অ্যান্ড উই আর হ্যাপি দর্শক কথা বলতে বলতে আমাদের সময় একদম শেষ এবং আমাদের চলে যেতে হচ্ছে চলে যাওয়ার আগে আবারও বলছি যে প্লিজ ডু ফলো আস ইন এ সোশ্যাল মিডিয়া এবং আমাদের সাথেই থাকুন এবং যাওয়ার আগে শুধু বলছি যে আমাদের প্রপার্টি শোর টিপস হবে হলো যে আওয়ার বিগেস্ট সাকসেস ইন আওয়ার লাইফ দ্যাট হাউ ক্লোজ আর উই আর গেটিং ইন টু আওয়ার rob which is almighty that could be our biggest success bhalo thaken shusto thaken abar dekha hobe inshallah same time same tv channel e next week e assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh